Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, à, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc kết hôn, cưới hỏi trong tháng 3 âm lịch năm 2024, à, năm Giáp Thìn Đó. Vậy thì trong tháng 3 âm lịch có những ngày nào tốt để chúng ta tiến hành công việc cưới hỏi? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ ngay sau đây của Tử Thông à, Kính thưa quý vị, thì từ xa xưa cái việc kết hôn, cưới hỏi thì ngoài cái việc là chọn người hợp tuổi hợp mệnh ra để mà kết hôn ấy Thì cái việc chọn ngày tốt, ngày lành tháng tốt, giờ tốt Để tiến hành cái công việc thì cũng là một cái phần hết sức quan trọng Nó cũng sẽ góp phần quyết định được là cái cặp đôi đó có được hạnh phúc chọn đời bên nhau hay là không đấy Nếu mà chọn đúng ngày lành tháng tốt, chọn được ngày đẹp, giờ đẹp Thì các cặp đôi nó dễ được gì hạnh phúc viên mãn Còn nếu mà chọn nhầm những cái giờ xấu, ngày xấu, ngày sung tháng hạn thì nó rất dễ xảy ra những cái xung khắc đến với vợ chồng và đôi khi nó cũng sẽ khiến cho gì cặp vợ chồng đó dễ xảy ra cái tình trạng là tan đàn xè nhé vậy thì để cho quý vị có được một cái hạnh phúc đầu bạc răng long ở trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để kết hôn cưới hỏi trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 à, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thì để chọn được những ngày tốt để kết hôn ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách là ngày tốt toàn thư nhé Quý vị hãy mở trang 185 Đấy, trang 185 Thì sẽ có các tiêu chí chọn về ngày tốt, giờ tốt Để quý vị tiến hành công việc là gì Kết hôn kế hỏi cho được thuận lợi may mắn Bên cạnh đó thì cũng có trang 100 à, Trang 186 thì là những cái ngày tốt để tiến hành công việc là dạng ngõ Và cũng có những ngày tốt nếu mà quý vị chọn những ngày mà đón dâu sớm ấy Thì quý vị có thể mở trang 187 ấy thì có những cái ngày tốt những người nào mà phải gì phải cưới hai lần đấy thì chúng ta có thể là chọn những ngày tốt để kết hôn ở trang 187 trăm tám nhá đó à, thưa quý vị quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại chín tám chín ba bốn chín một một chín để thử những quyển sách ngày tốt toàn thư tự chọn ra cho mình những cái ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc cho được thuận lợi may mắn và hành thông và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chọn ra những ngày tốt thì đầu tiên đấy trước khi chọn ra ngày tốt chúng ta cũng cần phải loại bỏ những cái ngày xấu cần tránh những ngày xấu còn tránh Vậy thì những ngày xấu đó là những ngày nào? Thì quý vị có thể mở trang 185 nhé Để chúng ta cùng lại bỏ à, Thưa quý vị Ngày xấu cần tránh đầu tiên trong việc kế hoạch đó là ngày sát chủ Ngày sát chủ chúng ta sẽ có hai ngày Là ngày mùi Và ngày xỉu Ngày mùi nó là sát chủ dương Và ngày xỉu là sát chủ âm đó, sát chủ âm Thì ngày mùi chúng ta sẽ có 3 ngày Là mùng 5 đinh mùi 17 là kỷ mùi Và 29 là tân mùi Ngày xỉu thì chúng ta sẽ có cũng có gì cũng có hai ngày 11 là quý xỉu và ngày 23 là ngày ất xỉu đây là hai ngày sát chủ mà quý vị cần phải tránh trong việc cưới hỏi nhé tiếp theo ngày xấu thứ hai mà quý vị cũng cần phải loại bỏ đó là ngày thụ tử ngày thụ tử trong tháng 3 âm lịch thì nó là những ngày hợi đúng không những ngày hợi ngày hợi là chúng ta có ngày mùng 9 là ngày tân hợi và ngày 23 là ngày quý hợi đó, ngày thụ tử thì chúng ta cũng dùng tiếp đến ngày số thứ ba mà quý vị cần phải loại bỏ đó là ngày tam lương ngày tam lương thì chúng ta sẽ có 6 ngày mùng ba mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày Ất Tỵ này. Mùng 7 nó sẽ rơi vào ngày Kỷ Dậu. Ngày 13 nó rơi vào ngày Ất Mão. Ngày 18 thì nó là ngày ngày Canh Canh Thân. Ngày 22 nó rơi vào ngày Giáp Tý. Cuối cùng là ngày 27 thì nó rơi vào ngày Kỷ Tỵ. Đó, đó là những cái ngày xấu cần tránh trong việc kết hôn. À, tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải loại bỏ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ chúng ta sẽ có 3 ngày mùng 5, 14, 23. Cái ngày mùng 5 Ngày mùng 5 thì nó sẽ rơi vào ngày Đinh à, đinh Mùi Đúng không? Ngày 14 thì nó là ngày Bính Thìn Ngày 23 Ngày 23 nó là ngày Ất Xỉu Đó đó là những cái ngày xấu cần phải tránh à, Bên cạnh đó, cái việc lựa chọn ngày cưới Thì quý vị cũng cần phải là loại bỏ những ngày Ngày Vãng Vong Đấy. Ngày Vãng Vong thì quý vị cần phải lưu ý xem xét nhá Lưu ý xem xét thật kỹ đó. À, Tiếp theo, ngày số thứ năm quý vị cần phải lưu ý Đó là ngày Vãng Vong Thì tháng này Vãng Vong nó rơi vào những ngày thân đúng không ạ Vãng Vong Đó thì nếu mà có nhiều cắt tinh thì quý vị vẫn chọn được nhé còn không thì thì không nên dùng à, tiếp theo ấy, thì chúng ta thì cũng kỵ ngày dương công ngày dương công dương công kỵ ấy, trong tháng 3 âm lịch thì nó sẽ là ngày mùng 9 mùng 9 thì nó là ngày mùng tám mùng chín là ngày tân hợi nó chung ngày tự tử à, tiếp theo ngày nguyệt kiến là ngày thìn thì quý vị cũng cần phải xem xét đúng không ạ nguyệt kiến ngày thìn à, tiếp đến nguyệt phá là ngày tuất thì ngày nguyệt phá quý vị không làm rồi ngày tuất thì sẽ bao gồm có hai ngày là mùng 8 là canh tuất và 20 là ngày nhâm tuất À, tiếp theo một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải lưu ý đó là ngày trực bình trực bình thì nó là những ngày những ngày mùi thì nó trùng với ngày sát chủ chúng ta không dùng 
ngày trực thâu nó là ngày sửu thì nó trùng ngày gì trùng ngày sát chủ sát chủ âm đó tiếp đến là ngày trực bế là ngày mão thì quý vị cũng cần phải lưu ý nhé trực bế đó tiếp theo ngày trực mãn là ngày ngọ thì ngày trực mãn là ngày ngọ quý vị cũng cần phải lưu ý và trong ngày cưới thì quý vị cũng cần phải chú ý đến ba ngày kiếp sát tai sát và người sát thì ngày tỵ nó phạm vào gì kiếp sát ngày ngọ là tai sát và ngày mùi thì phạm vào nguyệt sát đó à, tiếp theo quý vị cần phải lưu ý là ngày nguyệt hình thì trong tháng này nguyệt hình là nó là ngày thìn đó. thìn là tự hình đúng không ạ thì nó có nguyệt hình tiếp đến nguyệt hại thì nó là ngày mão đó, ngày mão là nguyệt hại tiếp theo một ngày nữa là ngày nguyệt yểm thì nó là ngày thân đó, ngày thân vãng vong này lại có nguyệt yểm nữa tiếp đến một ngày nữa là ngày thiên sứ ngày thiên sứ thì nó là ngày dậu ngày dậu thì có thiên sứ đúng không ạ tiếp theo là ngày tứ kỵ à, ngày tứ kỵ thì nó là ngày là ngày giáp tý nó là ngày giáp tý giáp tý là ngày hai hai chủ ngày tam dương tiếp đến là ngày gì ngày đại thời đại thời nó là ngày mùi nó chủ với ngày người sát à, một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải chú ý đó là ngày tránh thức phế tránh thức phế nó là ngày canh thân và ngày tân dậu canh thân là ngày 18 đúng không ạ chúng ta lại bỏ rồi tân dậu là ngày 19 thì thì chúng ta cũng sẽ không dùng đó tiếp theo một ngày nữa là ngày tứ cùng ngày tứ cùng nó là ngày ất hợi thì trong tháng này không có à, một ngày mà người ta đặc biệt kiêng kỵ trong ngày cưới đó là ngày ngũ ly ngày ngũ ly bao gồm ngày sau nó bao gồm ngày giáp dần thì nó là ngày 12 này ngày ất mão là ngày 13 này ngày bính ngọ ngày đinh tị bính ngọ thì là ngày mùng 4 này không dùng này ngày đinh tị là ngày 15 này đấy nó là ngày gì nó là ngày ngũ ly ấy, thì quý vị cần phải, cần phải tránh nhá đó. tiếp theo là ngày gì ngày mậu thìn ngày mậu thìn ngày mậu tuất mậu thìn là ngày 26 này Mẫu tốt thì trong tháng này không có đó. Ngay ký xíu ký mùi Ngay xíu mùi thì chung với sát chủ Chúng ta bỏ rồi Ngày canh thân, tân dậu, nhâm tí và quý hợi Canh thân nó là ngày 18, tân dậu là ngày 19 Đúng không ạ? Thì chúng ta bỏ rồi Ngày nhâm tí là ngày mùng 10 này Quý hợi là ngày 21 này Chúng ta bỏ rồi Đó, đó là ngày, ngày ngũ ly mà chúng ta thì không nên dùng à, Tiếp theo một ngày đại kỵ thứ 25 Đó là ngày bắt chuyên Ngày bắt chuyên thì nó là ngày đinh mùi Đấy. Kỷ mùi, canh thân, giáp dần À, đinh mùi kỷ mùi đinh mùi là ngày mùng năm chọn rồi này kỷ mùi là loại rồi này à, canh thân nó là ngày 18 này ngày giáp dần là ngày 12 hai chúng ta lại bỏ rồi ngày quý sửu là ngày 11 thì cũng lại bỏ rồi đó đó là cái không tinh đó. như vậy là gì chúng ta đã vừa loại bỏ ra 26 cái hung tinh đó và để chọn ra ngày tốt thì chúng ta sẽ có gì có 40 tiêu chí 40 tiêu chí thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt toàn thư nhé ở trang một trăm bằng cách là liên hệ trực tiếp với số điện thoại này hoặc số zalo này 0989 này 34 này 9119 này để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem ngày này tháng tốt cho mình nhé à, thưa quý vị sau khi loại bỏ ra những cái ngày xấu ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách ngày tốt toàn thư để chọn cho mình những ngày tốt thì ngày tốt đầu tiên ấy, để chọn vào cái ngày kế hoạch đó là ngày thiên nguyện ngày thiên nguyện thì nó là ngày nó là ngày ất dậu nhé trong tháng 3 nó là ngày ất dậu ngày ất dậu trong tháng này không có này Tiếp theo ngày thứ hai là ngày dân nhật là ngày ngọ Ngày ngọ mặc dù nó có tai sát Nhưng mà nó là, nó là ngày dân nhật Cũng khá là tốt cho cái việc là gì Chọn ra ngày tốt với hỏi Vậy nên ngày tốt đầu tiên chúng ta cần lựa chọn Một lựa chọn đó là một là gì Ngày 16 là ngày mậu ngọ Ngày tốt thứ hai là ngày 28 Là ngày canh ngọ Đó là hai ngày tốt đầu tiên Tiếp theo chúng ta xét những ngày Tốt cho ngày cưới, nó là ngày có thiên đức Thiên đức và nguyệt đức thì nó đều là ngày nhâm Ngày nhâm chúng ta ngày mùng 10 nhâm tí 20 là nhâm tuất thì hai ngày này không dùng được Tiếp đến là ngày thiên đức hợp là những ngày đinh Thiên hợp là những ngày đinh thì chúng ta có Thiên đức hợp và nguyệt đức hợp nhé Thì nó đều là ngày đinh Chúng ta có ngày 25 đinh mão 15 là đinh tị và ngày mùng 5 là ngày đinh đinh mùi à, Như vậy là gì Trong cái tháng 3 Chúng ta còn chọn là ngày 25 nhé 25 là ngày đinh mão Mặc dù là nó có nguyệt hại đấy, nó có ngày trực bế đấy, nhưng mà gì? Nó lại có gì có được cả thiên đức hợp và nguyệt đức hợp. Đấy, vậy nên là gì? Nó cũng là ngày tốt, nó sẽ hóa giải được những hung tinh này đi. Vì thế mà quý vị có thể yên tâm lựa chọn nhé. À, tiếp đến, chúng ta có một ngày nữa là ngày thiên xá. Ngày thiên xá nó là ngày mậu dần. Đúng không? Ngày thiên ân thì nó là những ngày canh. Ngày canh thì quý vị xem có những ngày nào. Có ngày 28 là ngày canh ngọ này, canh ngọ chọn rồi này. Ngày mùng 8 thì là ngày canh tuất không chọn được người phá. 18 canh thân, ngày canh thân thì phạm vượt tứ ly này, ngày ngũ mộ này, đấy, 
Vậy nên là nó cũng sẽ không không chọn được nhé Tiếp theo chúng ta chọn những ngày tứ tướng là ngày bính và ngày đinh Ngày đinh chúng ta chọn rồi còn những ngày bính Ngày bính thì chúng ta có thể thêm ngày 24 là ngày bính dần nhé 24 Bính dần Là ngày tứ tướng thì nó cũng rất là tốt cho việc là cưới hỏi kết hôn đó à, Tiếp đến là ngày gì Ngày thời đức là những ngày ngọ thì ngày ngọ chúng ta chọn rồi Ngày tam hợp là ngày tí và ngày thân Tam hợp và tí thân Tí thì hết rồi như vậy ngày thân thì chúng ta còn ngày mùng 6 Mùng 6 là ngày mậu thân Đó À, tiếp đến chúng ta chọn ngày thiên hỷ là ngày tí Đó, thiên hỷ là ngày tí thì ngày tí nói chung là hơi tiếc một chút đấy nếu mà quý vị uh, có thể lựa chọn nhé thì cái ngày mùng 10 nhâm tí này này mặc dù là nó là nhâm tí nó là ngày uh, ngày ngũ ly nhưng mà nó lại có rất nhiều cái cắt tinh như là có gì uh, nhâm là có thiên đức và nguyệt đức có cả thiên đức cả nguyệt đức lại ngày tí lại có cả tam hợp lại có cả thiên hỷ nữa nên ở đây cũng là một ngày khá tốt nhé nếu mà quý vị có thể không ngại thì quý vị cũng có thể dùng được ngày này Tức là đây, tử thông sẽ đánh dấu vào đây nhé Nó là ngày tốt thứ à, Nó là ngày tốt nhé, tốt Tất nhiên là ngày nào thì nó cũng có cả cắt tinh và không tinh Nhưng cái ngày mùng 10 nhâm tí nó là ngày khá tốt Khá tốt, quý vị có thể lựa chọn được à, Tiếp theo là chúng ta chọn ngày lục hợp Thì nó là những ngày dậu Ngày dậu thì có thiên sứ, hơn nữa là gì Có hai ngày này nó phạm vào ngày ngũ ly, ngày tứ kỵ Và ngày tắc nương, thiên sứ Đấy, thế nên chúng ta không chọn nữa à, Tiếp đến một ngày nữa là ngày ngũ hợp đúng không ạ Thì chúng ta có giáp kỷ ất canh tân mậu quý thì mậu thì đúng không tháng 3 tháng mậu thìn thì những ngày quý sẽ là ngày ngày được ngũ hợp rất là được được ngũ phúc lâm môn đấy. đấy thì ngày quý chúng ta sẽ có những ngày nào ngày quý thì chúng ta có ngày mùng một là quý mão này ngày 11 là ngày quý sửu này và ngày 21 là ngày quý ngày quý hợi đúng không ạ tất nhiên là ngày sóc ngày vọng thì chúng ta cũng không nên tiến hành việc cưới hỏi nhé vậy nên chúng ta cũng sẽ không dùng đó à, đó là tất cả những cái ngày cưới tốt trong cái tháng ba lịch như vậy là gì trong tháng ban mình chúng ta sẽ có 5 ngày tốt 5 ngày tốt để tiến hành công việc cưới hỏi à, cưới hỏi đúng không ạ cưới hỏi để cho mọi việc được thuận buồm xuôi gió thì năm ngày tốt đó thì đó là những ngày sau này đầu tiên là ngày 16 là ngày bính ngọ thứ hai là ngày 28 là ngày canh ngọ thứ ba là ngày 25 là ngày đinh mão thứ tư là ngày 24 là ngày bính dần và ngày tốt thứ năm là ngày mùng 6 là ngày mậu thân đây là năm cái ngày tốt để quý vị có thể tiến hành công việc cưới hỏi cho mọi sự được thuận lợi và may mắn đó À, bên cạnh đó thì quý vị hãy mở trang 126 của cuốn sách ngày tốt tuần thư để quý vị có thể chọn ra cho mình những cái ngày giờ tốt để chọn chọn ra giờ tốt nhá đây là tử thông chia sẻ cái ngày thôi còn với mỗi ngày nó sẽ có những cái giờ tốt riêng mà bây giờ lựa chọn ra nó khá là lâu vậy nên tử thông sẽ gì à, để cho quý vị tự lựa chọn nhá cho mình những cái giờ tốt nhất và phù hợp nhất với bản thân à quý vị hãy mở trang 126 27 của cuốn sách ngày tốt tuần thư nhá à, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại là 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư để tự chọn ngày lành tháng tốt cho mình mà gì không phải nhờ bất kỳ một ai đó à, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt cưới hỏi trong tháng 3 âm lịch năm 2024 năm giáp thìn à, hy vọng những chia sẻ của tử thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn chọn được những ngày lành tháng tốt để quý vị tiến hành mọi việc cho được thuận buồm xuôi gió xuân sẻ và anh thông đó rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.